Good morning to all my dear students of class 3. Today I am here to explain you all the chapter number 11 of the subject social studies. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को सोशल स्टडीज सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 एक्सप्लेन करूंगी सबसे पहले आप लोग आज की डेट डालिए 20 11 2020 ऑन पेज नंबर 57 ऑफ योर सोशल स्टडीज बुक द नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर ऑक्यूपेशंस नेम क्या है चैप्टर का इसमें देखिए ऑक्यूपेशंस की स्पेलिंग गलत दे दी है मैं यहां पे सही कर ले रही हूं ओ डबल सी यू पी ए T I O N S I के बाद O नहीं दिया है आप लोग सही कर लेंगे R occupations यानी कि जो हम काम करते हैं जिससे हमको पैसे मिलते हों आपके घर में जो भी earning member हो चाहे वो आपकी mother हो चाहे वो father हो वो job करते हों चाहे वो उनकी दुकान हो चाहे business हो कुछ भी हो जिससे उनको पैसे मिलते हों वो उनका occupation कहलाता है ठीक है so let's begin now. इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, उसे आप लोग भी अंडरलाइन करेंगे. Different occupations. People do different kinds of work to earn money. Money is necessary to meet their basic needs of food, clothes and shelter. लोग अलग-अलग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए. पैसा जरूरी होता है खाना खाने के लिए, clothes कपड़े पहनने के लिए और shelter घर के लिए. आप खाना कहाँ से लाओगे? पैसा कमाओगे तभी आपके घर खाना बन पाता है। कपड़े आप तभी खरीद सकते हो जब आप पैसे दोगे। घर भी आप तभी बनवा सकते हो जब आपके पास पैसा हो। This work is called occupation. People take up different occupations according to their interests, skills and qualifications. लोग occupation कैसे चुनते हैं? अपने अंदर से स्किल से या जो उन्होंने पढ़ाई की हो उसके बेसिस पे वो अपना काम चुनते हैं। some people work as engineers, doctors, farmers, fruit and vegetable sellers or soldiers. Some people work in airlines, banks, financial institutions and railways. कोई engineer होता है, कोई doctor बनता है, कोई farmer बनता है, कोई सब्जी बेचने वाला बनता है, कोई fruit बेचने वाला बनता है, कोई soldier होता है, कोई bank में काम करता है, कोई airlines में काम करता है, लेकिन सभी को काम करने के क्या मिलते हैं? पैसे. सबसे पहला है farming. Farming यानी कि खेती। In villages, farming is the main occupation of the people. ज़्यादातर गांव में लोगों का मेन काम है एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग यानी कि खेती करना। Farmers grow various crops such as food grains, pulses, cotton, tea, oil seeds, jute, sugar cane, spices, fruits and vegetables. Farmers अपने खेतों में काफी चीजें उगाते हैं जैसे food grains. Grains, food grains जैसे दाल, चावल, गेहूँ ये सब, pulses भी दाल में आ गया, cotton यानी कि रुई, tea, oil seeds, oil seeds जैसे सरसों, सरसों का तेल निकलता है, then आपका ground nut यानी कि मूंगफली का तेल निकलता है, vegetables, fruits, मसाले ये सब खेतों में बोए जाते हैं। A farmer needs flat and fertile land. एक farmer को ये सब उगाने के लिए एक प्लेन यानी कि सीधा लैंड और फर्टाइल लैंड चाहिए फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ यानी कि जहां पे अच्छे से फसल हो सके ही नीड्स वाटर टू इरिगेट हिज फील्ड्स उसे अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए इरिगेट मतलब सिंचाई करना दिस वाटर कम्स फ्रॉम रिवर्स कैनाल्स ट्यूब वेल्स डैम्स एंड रेन वाटर और सिंचाई के लिए पानी कहां से आता है या तो नदियों से या कैनाल से या ट्यूब वेल से डैम से या फिर बारिश का पानी अ फार्मर नीड्स टू कीप कैटल ऑन देयर फार्म्स काउज एंड बफेलोस गिव मिल्क बुलक्स आर यूज्ड टू प्लग द फील्ड वी गेट एग्स एंड चिकन्स फ्रॉम पोल्ट्री फार्म्स शीप आर रियर्ड इन माउंटेनियस एरियाज वी गेट वूल फ्रॉम शीप ये क्या कह रहा है फार्मर को कैटल रखने की जरूरत होती है अपने फार्म्स में काउज और बफेलोस को रखा जाता है दूध के लिए बुलक कार्ट यानी बैल गाड़ी का इस्तेमाल होता है खेती के लिए एग्स और हमें मिलता है चिकन से और शीप से हमें क्या मिलता है बोल यानी कि ऊन नेक्स्ट इज फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना फिशिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फिशिंग भी एक इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज अर्न मनी बाय फिशिंग Fish is salted and tinned and sent to far off places. 
फिश में सॉल्ट डाल के उसको एक टिन के डिब्बे में पैक किया जाता है फिर उसको भेजा जाता है बेचने के लिए सॉल्ट डाल के टिन के डिब्बे में पैक करने से वो सही रहती है सड़ती नहीं है नेक्स्ट इज फिश इज ईटन बाई लार्ज नंबर ऑफ पीपल फिश ऑयल इज यूज इन मेकिंग मेडिसिन फिश बहुत सारे लोग खाते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस हैं और फिश का ऑयल इस्तेमाल होता है मेडिसिन बनाने के लिए नेक्स्ट इज फॉरेस्ट्री सम पार्ट्स ऑफ आर कंट्री हैव थिक फॉरेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट सम पीपल कलेक्ट गम हनी हर्ब्स लैक एंड रबर सम कट वुड दिस वुड इज यूज फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड मेकिंग फर्नीचर मैच बॉक्सेस मैच स्टिक्स पैकिंग बॉक्सेस पेपर एंड कार्डबोर्ड एक्सेट्रा फॉरेस्ट्री यानी कि फॉरेस्ट में जाके लकड़ी काटने से लकड़ी से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं फर्नीचर घर का जैसे सोफा बेड टेबल ये सब किससे बनता है लकड़ी से बनता है मैच बॉक्स यानी कि माचिस माचिस की तिल्लियाँ पेपर ये सब फॉरेस्ट से काटे हुए लकड़ियों से ही बनता है नेक्स्ट इज माइनिंग माइनिंग का मतलब क्या होता है माइनिंग का मतलब होता है जमीन की खुदाई करना और उसके अंदर से जरूरी मिनरल्स को निकालना माइनिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन द स्टेट्स वेयर मिनरल्स आर फाउंड इन अबेंडेंस उन स्टेट्स में उन राज्यों में माइनिंग बहुत है जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में दीज मिनरल्स इंक्लूड आयरन कोल कॉपर माइका एंड क्रूड ऑयल इस मिनरल्स में क्या क्या है आयरन यानी कि लोहा कोल कॉपर कोल यानी कि कोयला कॉपर माइका एंड क्रूड ऑयल वी गेट मेनी काइंड ऑफ मेटल्स फ्रॉम मिनरल्स मेटल्स लाइक आयरन और स्टील एल्यूमिनियम कॉपर एक्सेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग बिग मशीन्स रेलवे इंजन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एक्सेट्रा आयरन और स्टील की मदद से बड़ी बड़ी रेलवे इंजन मशीन्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह बनाई जाती है नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज देर आर मेनी इंडस्ट्रीज विच डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ फार्मिंग बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करती हैं द टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस क्लॉथ फ्रॉम कॉटन जैसे एक कपड़े की फैक्ट्री है जहाँ पे कॉटन के कपड़े बनने हैं तो कॉटन के कपड़े बनने के लिए क्या ज़रूरत है कॉटन तो ये इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है फार्मिंग पे कि फार्मिंग अच्छे से होगी कॉटन की तभी वो कॉटन से कॉटन के कपड़े बना सकेंगे द जूट मिल्स मेक बैग्स विच आर यूज फॉर पैकिंग गुड्स शुगर केन इज क्रश टू मेक शुगर एंड जैगरी फ्रॉम इट्स जूस शुगर केन को क्रश किया जाता है और उसके रस से जैगरी और शुगर जैगरी मीन्स गुड़ और शुगर मीन्स चीरी बनाई जाती है ऑयल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्राउंड नट मस्टर्ड एंड मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स ऑयल कहाँ से मिलता है ग्राउंड नट यानी मूंगफली मस्टर्ड यानी कि सरसों के बीज से हमें तेल मिलता है ऑल दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड वर्क फॉर द पीपल मेनी पीपल ऑल ओवर इंडिया अर्न दे आर लिविंग बाई वर्किंग इन दीज इंडस्ट्रीज ये इंडस्ट्रीज फार्मिंग पे डिपेंड होती है फार्मिंग से फार्मर से जब इन्हें ऑयल सीड्स वगैरह मिलती है तो ये ऑयल बनाते हैं या कपड़े बनाते हैं या बैग्स बनाते हैं जो भी इनका बिजनेस है और अपने इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को काम भी देते हैं नेक्स्ट इज सर्विस सेक्टर डू यू नो हाउ गुड रिच रिच पीपल हाउ गुड्स रीच पीपल क्या आपको पता है कि सामान लोगों तक कैसे पहुंचता है सपोज शुगर इज रेडी इन द शुगर मिल अब समझ लीजिए एक शुगर मिल है जहाँ पे चीनी रेडी है इट इज देन पैक्ड एंड लोडेड इन ट्रक्स और ट्रेन फिर उसके बाद वो ट्रक या ट्रेन में पैक होने के बाद लोड किया जाता है फ्रॉम देयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शॉपकीपर्स एंड फ्रॉम देम इट रीच इज डायरेक्ट टू द कॉमन मैन वहाँ से क्या होता है ट्रक्स में लोड करने के बाद उनको बड़े बड़े स्टोर में भेजा जाता है फिर वहाँ से शॉपकीपर्स पे जाता है फिर शॉपकीपर्स जो है कस्टमर्स को देते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस प्लेज अ की रोल इन ट्रांसपोर्टिंग एंड मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर दस वर्किंग इन सर्विस सेक्टर आल्सो कैन बी एन ऑक्यूपेशन सर्विस सेक्टर पे भी काम करना एक ऑक्यूपेशन हो सकता है अदर सर्विसेज सच एज पोस्टल सर्विस टेलीकॉम मेडिकल एजुकेशन ट्रैवल एंटरटेनमेंट आर सम ऑफ देम पीपल वर्किंग एज टीचर्स डॉक्टर्स कारपेंटर्स बार्बर्स टेलर्स एक्सेट्रा ऑल प्रोवाइड सर्विसेज सो दे आर ऑल्सो ऑक्यूपेशन तो ये कह रहा है कि अभी तक जितना हमने पढ़ा फार्मिंग 
फिशिंग फॉरेस्ट्री माइनिंग इंडस्ट्रीज सर्विस सेक्टर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो लोगों के ऑक्यूपेशन हैं जैसे टीचर बाबर टेटर कारपेंटर डॉक्टर एक्सेट्रा सो ये था इस चैप्टर में ऑक्यूपेशन के बारे में अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर बी पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी नंबर सेकेंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिल्च एनिमल मिल्च एनिमल क्या होता है जिससे हमें दूध ना मिले सो टेक ऑन फिश ऑयल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल हमें ग्राउंड नट से मिलता है गन्ने और रबर से ऑयल नहीं मिलता तो ग्राउंड नट पे हम टेक करेंगे कैंसिल द इनकरेक्ट वर्ड इसमें जो गलत वर्ड है उसे हमें कैंसिल करना है जो सही है उस पर टिक लगाना है फर्स्ट जैगरी इज मेड फ्रॉम गुड़ किससे बनता है शुगर केन गन्ने से सो टेक ऑन शुगर केन सेकेंड डैश मीन्स कीपिंग बर्ड्स फॉर मीट और एग्स पोल्ट्री थर्ड फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन कोस्टल एरियाज फोर्थ माइनर्स गो डीप इन साइड द अर्थ इन टू प्लेसेस कॉल्ड माइंस फिलिंग द ब्लैंक्स पीपल वर्क इन डिफरेंट सेक्टर्स नंबर सेकेंड अ डैश नीड्स वॉटर टू इरीगेट हिज फील्ड फार्मर नंबर थर्ड फिश ऑयल इज यूज इन मेकिंग मेडिसिन नंबर फोर शीप आर रियर्ड फॉर वूल नंबर फाइव वर्किंग इन सर्विस सेक्टर कैन ऑल्सो बी एन ऑक्यूपेशन नंबर बी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट के लिए टी और गलत के लिए एफ यानी कि फॉल्स फर्स्ट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क टू अर्न मनी ट्रू ये सही स्टेटमेंट है लोग अलग अलग काम करते हैं पैसा कमाने के लिए सेकेंड वी गेट वोल फ्रॉम काओ क्या ऊन हमें गैया से मिलती है गाय से मिलती है नो ये गलत स्टेटमेंट है हमें वोल शीप से मिलती है सो दिस इज फॉल्स थर्ड फिश इज फूड ऑफ वेजिटेरियंस क्या फिश एक शाकाहारी भोजन है नहीं दिस इज फॉल्स फोर्थ मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग बिग मशीन एक्सेट्रा ट्रू मेटल का इस्तेमाल से बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं फिफ्थ पुलिस एंड मिलिट्री पीपल ऑल्सो सर्वस येस पुलिस और मिलिट्री पीपल भी हमें सर्व करते हैं सो दिस इज ऑल्सो ट्रू नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग नंबर वन फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन इन विलेजेस नंबर टू फिशिंग कोस्टल एरियाज नंबर थ्री शॉपकीपर सर्विस नंबर फोर राइस फूड क्रॉप नंबर फाइव माइनिंग मिनरल्स टू फाइव वन थ्री फोर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर यू विल गेट इन होमवर्क सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज क्लास आवर चैप्टर नंबर इलेवन ऑफ द सब्जेक्ट सोशल स्टडीज इज ओवर नाउ थैंक यू वेरी मच